十八寨的人正在攻门。车，你怎么用？义兄，对不起，别在这上演兄弟情深了。失去至亲的痛苦，今天让你们加倍奉还。痴人说梦。不值得你浪费时间，这里交给我黑牢里，因为半块饼留了你一命，倒是没料到最终会有这么一天。别废话了，多说两句也不会让你晚死一会儿。不自量力，双刀一剑，枯荣手一大半，都死于我地杀山庄之手。如今我霸业将成，你一个小丫头拦不住我。你哪来的什么霸业？不过是一群恶犬抱团作恶。沈天树，你无耻无德，可鄙可笑，一副小人做派还想得天下，做你的春秋大梦吧！你以为你什么东西？啊？你本是个武学奇才，但可惜了，不为我所用，那就留不得你了。
大飞啊，好端端的仙女下凡，却偏偏回回的要在刀尖上滚血。要不，我再努力努力，让我们家阿飞做个皇妃如何？算了，我还是做回我的男刀吧。阿凡，你哥来信了，说是要给楚楚姑娘
在柳家庄开一个以武会友的集会。啊？这事闹得挺大的，估计李哥有点发慌，才想起叫你这把男刀去给他争争场子吧。阿飞，你去吗？嗯，他们俩的事儿我得去啊，反正离得也不远。中原武林这潭死水，你该脾气抬来了。你哥心机手腕、出身背景一样不差，更难得为人谦逊，不把自己当回事儿，在老一辈里面人望很高的，大家都捧着他。恐怕这回，怕是武林个人有意推波助澜。就他？你哥如今的武功，虽然跟那老一辈的武林高手们比不上，但是在年轻一代里。也算凤毛麟角了，怎么到了你嘴里，就成一打就死的文弱书生了？哎，怪不得这正是年轻气盛的年纪，却总有一股不把自己当回事的超凡气质。哎呀，原来从小生活在这么险峻的环境中啊！我还是多找几个人。去给他壮壮胆，真是麻烦。那可不是嘛，钟丽霞与内无双，天下无敌。我早知道周女侠最后能便宜我，当年夜闯洗墨江的时候，一定打扮的再漂亮一点，轻功也能再飘逸些。不过就是见个水草精，打扮那么漂亮干嘛？嗯，高音吉他姑娘。哎，小生提了六次亲，被你爹娘软硬钉子喂了十二颗，生生的嚼出了一口甜嘴钢牙。啊，苦也。哎，阿飞，你要是再欺负我，我我明儿就写一出。南刀转去，告诉天下的武林人，啊，周大侠就殴打文弱书生。你敢？阿飞，这样，我们先去柳家庄看看热闹，我再带你去健康玩，好不好？等过了冬，我们再去看新草和嫩芽。你一天天一点正事儿都没有，就知道玩。我们还可以花大价钱买几个小羊羔就地烤，外焦里嫩，根本不用放很多香料。少许一点盐，滋味无穷。那给我娘写封信，跟她说一声。哼，好，走。于钱在渊。于钱在渊。祸在于主。祸在于主。乐彼之源。乐，这只可厉害了，打了七八次架，一次也没输。我不怕你，反正你输了要给我买汤吃。于钱在渊。于钱在渊。哦，哇，这么大！啊，哇，谢先生，你这是哪里来的？这么大？这是罕见的虎头蛐蛐吗？看起来真威猛。哟。眼力不错，正是虎头蛐蛐。哎，你们要是谁学习好，我就把它送给谁。但是我就一只，成绩优异者先得。哎，我刚怎么说的？还不做好？这还差不多。鹤鸣于九皋。鹤鸣于九皋。声闻于野。声闻于野，于钱在渊。于钱在渊，祸在于主。祸在于主，沾彼其玉。沾彼其玉，绿竹依依。绿竹依依，有匪君子。有匪君子。啊如切如磋，如切如磋，如琢如磨，如琢如磨，哼！
色兮线兮，色兮线兮，色兮喧兮。有匪君子，有匪君子，终不可宣兮，终不可宣兮。总日重主，昨日重主，留在眼前，一切却早已恍如隔世了。阿飞，我何其有幸，能在这乱世之间，万人之中遇上了你。如果能见到过去的自己，我其实很想告诉他，终有一天，你会跨过静谧无声的洗磨江。离开群山环抱的旧桃源，来到无边阴霾的夜空之下，你会目睹无数不可攀爬之山相继倾覆，不可逾越之海干涸成田。你要记得，你的命运悬在刀尖上，而刀尖续得永远向前。